自衛隊の歴史の中に婦人自衛官制度の発足そして婦人自衛官教育隊の総隊によって新たな1ページが加わったのは今を遡ること25年前の1968年のこと総隊当時は何もかもが初めてのことで全てが手探りの状態でした。その後、さまざまな検討や改善が行われ、今では女性自衛官を取り巻く環境は充実したものとなっています。例えば、教育施設や教育方法の改善、そして職域の拡大などは目を見張るものがあり、その結果、女性自衛官の数も年々増え、現在では、婦人自衛官教育隊、略称、不協隊が、1年間に教育をする隊員はおよそ650名陸上自衛隊で働く女性自衛官の総数はおよそ5000名にもなります25年にわたり多くの優秀な女性自衛官を育ててきた不協隊の今を見ていきましょう毎年桜の季節になると不協隊のある埼玉県朝霞駐屯地に。未来の女性自衛官を目指して全国から大勢がやってきます数日後の入隊式を控えて緊張と不安の入り混じった心境が伺えます今日から入隊式までの間彼女たちは自衛隊での規律や生活指導などそして自衛隊員としての心構えを教わります申告します一般陸総広報学生二等陸士福士田智子そして入隊式は一般陸総広報学生課程陸総広報士課程新隊員課程の三コースに分かれて行われましたこの3コースは新規採用された隊員たちで、新隊員とは2年を1人期として勤務をする任期制隊員のこと。陸総候補士は入隊後3年以降に選考によって陸総に承認する隊員のこと。一般陸総候補学生は入隊2年後に全員が陸総に承認する隊員のことです。不協隊ではこれら新規採用隊員の3コースの前期教育を行っています。またこのほかに陸総候補生課程の前期教育も行っておりこちらは陸総への承認者を対象にした教育課程ですちなみに前期教育の期間はいずれもおよそ3ヶ月から4ヶ月となっていますとか救援活動をしたいと思いまして、その近道だと思いまして入隊しました。昔からの自衛官への憧れと、あと資格をいっぱい取れるということで、はい入隊しました。でごす開脚。いや。おし。右向け。入隊すると
まず自衛官の基本とも言うべき号令のかけ方や敬礼の仕方などを教わります敬礼でパッと持ってくるわそめたーしはい親指をつけてから親指中指に近いでしょ中指そして彼女たちが自衛官であることを強く感じるのがこの武器授与式一人に一丁ずつ銃が貸与されます貸与される銃は64式小銃重さはおよそ 4.3 キロその重さと同時に責任の重さも腕に感じます安全管理のためにも武器をよく知ることは大切です銃の分解結合をはじめとして銃を携行しての基本動作などの習得が行われます、はい、銃を取れ,銃を取れよしよしよし正面だーしよいでは懸垂や100メートル走、幅跳び、持久走などを行い、教育期間中にどれだけ体力がついたかを知る目安にします。二十、二十一。4月下旬、朝霞駐屯地の創立記念祭に、布教隊で学ぶ隊員たちも参加しました。駐屯地創立33周年記念地点を、過去の盛大に武装できますことは、私はじめ、駐屯地全隊員の喜びとするところであります。入隊して一ヶ月足らずの彼女たちですが、顔つきは徐々に自衛官らしくなってきました出展され、思い思いに楽しむ隊員たちの姿が至る所で見られました。